Salam değerli izleyiciler. Zahmet olmasa videonu beğeni fikirlerinizi yazın. Reylerde Xankend Azərbaycandır yaza. Ukraynada saxlanılan Azərbaycanlıların səhhəti pisləşdi. Ukraynada saxlanılan Azərbaycanlı qazi vətən müharibəsinin iştirakçısı Azərbaycan vətəndaşı Misir Qasımlı və Süfan Quliyevin səhhətində problem yaranıb. Konkret az haber verir ki, bu barədə reporta Qasımlının vəkili Aygül Rəfiyeva məlumat verib. O bildirib ki, her iki şəxsin səhəti Kiev'de saxlanıldıqları istintak təcidxanasında gün ərzində pisləşib və onlara təcili tibbi yardım çağırılıb. Misir Qasımlı və Süfan Quliyev həkim nəzarətinə götürülüb. Qeyd edək ki, Azərbaycanlılar Kiev'de erməni əsili İspanya və Britaniya vətəndaşı olan iş adamının şikayeti əsasında saxlanılıb. Onlara karşı adam uğurluğuna cəhd və soyğunçuluq maddələri ilə iddiam irəli sürülsə də bir ildən çoxdur ki, sübut olunmur. Qasımlı və Quliyev Ukraynada paytaxt Kiev'də istintak təcidxanasında saxlanılırlar. Hazırda onların məhkəmə iclası davam edir. Her iki şəxs sentyabrın 5-dən acılıq aksiyasına başlayıb. Aliyev, Erdoğan ve Paşinyan Səmərgəndə gedir bununla da sülh müqabiləsinin bağlanması. Sentyabrın 15-16-da Özbekistanın Səmərgənd şəhərində keçiriləcək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində qonaq qismində Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Azərbaycan Prezidenti İlham Aliyev ve Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan iştirak edəcək. AKCP sədrinin müşaviri siyasi şərçi Azər Qasımov samitlə bağlı demokrat az açıqlamasında bildirib ki, görüşdə əsas müzakirə mövzusu təhlükəsli ilə əlaqədar olacaq. 2001-ci ildə yaradılmış Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 9 daimi 3 müşahidəçi üzvü var. Orta Asiya ölkələri və Rusiya Belarusun təmsil olunduğu təşkilatın unikal bir təşkilat olduğu bildirilir. Bura böyük ki, ölkə demədən hər ölkənin maraqlarının korunduğu, onların təhlükəsliyinin önə çıxdığı və əsasən iqtisadi maraqların rol aldığı bir təşkilatdır. Hesab etmək olar ki, deyilənlər müəyyən mənada doğru olsa da bunun axıra kimi mümkün olmadığı hamıya bəllidir. Bunun da başında Afganistanda hakimiyyət dəyişikliyi Rusiyanın Ukrayna hücumu fonunda mövcud olan geosiyasi şəraiti nəzərə alsa, hesab etmək olar ki, bu qurumda deyildiyi kimi sakit günlərini yaşamır. Bura Tacikistan və Qırğızıstan arasında baş verən münaqişəleri də əlavə etsək, demək olar ki, bu qurum həli öz hədəflərini çatmayıb. Türkiye ve Azerbaycan'ın teşkilatın samitine konak isminde davet edilmesi büyük ölçüde bu kurumdaki karşı durma yaradan amilleri neutrallaştıra ve hakikaten emektaşlık platformasına çevrilebilir. Hesab edirəm ki, görüşdə esas mesele tählikesli meselesi olacak. Analitik qeyd edib ki, bunun daha çok Rusiyanın qabardacağını öz işhalçı hərəkətini örtbastır etmək, Ukrayna işhalına haq kazandırmaq için beynalxalq imperializmin karşısında dayanan ölkə imci yaradacak. Buna göre de ona dəstək olmaqdan danışacak. İpək yolu iqtisadi layihəsinin inkişafının bu görüşdə əsas yerlerden birini tutacağı da şübhəsizdir. Azərbaycan ve Türkiye'nin bura davet edilmesinin de bu mesele ile alaqalı olduğunu düşünürüm. Ermənistan ordusu yoxdur, Bakı şartları kabul etdirəcəyi etiraf. Ermeni hərbi analitikler 44 günlük savaşda darmadağın edilmiş Ermənistan ordusunun yeniden bərpa olunması istiqamətində heç bir adımın atılmadığını iddia edirlər. Bu isə o deməkdir ki, rəsmi Bakı hala uzun illər Paşinyan hakimiyyətinə dikte edəcək öz şərtlərinin elə bir ciddi çətinlikli üzləşmədən qəbuluna nail olacaq. Ermənistan cəmiyyəti 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşında bir aborçu məğlubiyyətə hələ də tam həzm edə bilməyib. Hətta erməni toplumu içərisində buna ümumiyyətlə inanmaq istəməyənlər də var. Və belə ermənilər adətən Ermənistanın tezliklə yeni savaşa başlayacağını, məğlubiyyətin əvəzinin çıxacağını düşünürlər. Tabi ki, reallıqdan uzaq, hələ də xayallara bağlı ənənəvi erməni düşüncə tərzi ilk növbədə məhz Ermənistana ciddi problemler yaradı. Ermənistanın inkişaf şanslarının boşa verilməsinə və daim savaş təhlükəsi altında qalmasına səbəb olur. Halbuki Ermənistanın savaş meydanından sonra siyasi diplomatik masada da ardıcıl məğlubiyyətleri erməni toplumuna düşüncə tərzini dəyişməyəcəyi təqdirdə gözlənilən gələcəyi təxminən etmə imkanı açmalıydı. Məsələ ondadır ki, pragmatik düşünə bilən istənilən şəxs savaş meydanında qələbəni yalnız yaxşı təlim keçmiş güclü ordunun təmin edə biləcəyini anlayır. Ancaq güclü orduya sahib olmaq üçün də önəmli şərtlərin ödənməsi vacibdir. Hər halda inkişaf etmiş iqtisadiyyat və geniş mali imkanları olmadan güclü ordu sadəcə xəyallarda mövcud ola bilər. Və Ermənistan üçün məhz bu situasiya daha çok karakterikdir. Ermənistan blokada şəraitində olduğundan iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək şansına sahib deyil. İqtisadiyyatı həmişe böhran keçirən Ermənistan ordusunun gücü və güdrəti isə yalnız ermənilərin inana biləcəyi miflərdən ibarət olub. Rusiyanın himayesi sayəsində Azərbaycan ərazilərini 30 il işğal altında saxlaya bilməsi Ermənistanı həmin miflərin girovuna çevirib. İndi 2. Qarabağ savaşında Ermənistan ordusu cəmisi 44 gün ərzində darmadağın edildikdən sonra erməni toplumu inanmaq istəmədiyi əsr reallıqla baş başa qalıb.
Çünkü məlum olub ki, Ermənistanda orada hesab edilən struktur sadəcə silahlı hərbi dəstələrdən başqa bir şey deyilmiş. Həmin hərbi dəstələrin silahları da Rusiya ordusuna lazım olmayan köhnəmiş texnikadan ibarət edilmiş. Ermənə politolog Stepan Danielyan Ermənistan cəmiyyətinə mövcud vəziyyətə ən açıq şəkildə çatdırmağa çalışıb. O bildirib ki, Ermənistan daha həm ordusu, həm də qüruru yoxdur. Onlar Serci devirəndə biz elə bilirdik ki, bunun yalnız Serci Sarkisyana dəxli var. Sonra məlum oldu ki, bu belə deyilmiş. Danielyan hesab edir ki, Paşinyan hakimiyyəti tədricən Ermənistan ordusunun sıradan çıxarılması ilə məşğul olub. Onlar generallara həbs edəndə elə bilirdik ki, ordudakı qanunsuz əməllərin qarşısı alınır. Bir qədər sonra anlamağa başladıq ki, əslində, əsl məqsəd ordu strukturlarının dağıdılmasıdır. Ancaq artıq çox gecdir. Çünki Ermənistanın indi daha nə ordusu, nə qüruru, nə də özünü qoruma instinkti yoxdur və bundan sonra bizi bir-birimizə heç nə bağlamır. Təbii ki, erməni politologun Ermənistan ordusunun artıq olmadığı barədə fikirlərində həqiqət payı olmamış deyil. Ancaq o, bütün günahı yalnız paşınyan hakimiyyətinin üzərini yükləməyə çalışır. Halbuki Ermənistan ordusunun indiki acınacaqlı durumu əsasən II. Qarabağ savaşında biyabırçı şəkildə darmadağın edilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Və rəsmi İrəvanın Ermənistan ordusunu yaxın gələcəkdə yenidən bərpa edə biləcəyi qətiyyən inandırıcı görünmür. Buna əmin olmaq üçün erməni hərbi analitik Leonid Nersisyanın Ermənistan ordusunda mövcud olan vəziyyətin necə təsvir etməsinə diqqət etmək kifayətdir. Çünki o vurğuluyub ki, 44 günlük II. Qarabağ savaşından sonra Ermənistan ordusunda demək olar heç nə dəyişməyib. Sabit heyət arasında təlimlərin təşkili olduqca ciddi problem kimi qalır. Hərbi texnika etkiləri isə hələ də bərpa edilməyib. Halbuki indiyə qədər raket sistemləri və artilleri etkilərinin heç olmasa yarısının bərpa edilməsi vacib idi. Rabitə və kəşfiyyat vasitələri barədə isə ümumiyyətlə danışmağa dəyəməz. Ermənə hərbi analitik fikirincə əvvəlcə ordunun Ermənistana hansı məqsədlər üçün lazım olduğunu müəyyən etməyə və məhz bunu uyğunda islahatlar aparmaq, hərbi texnika almaq vacibdir. Hazırda hərbi texnika almaq olduqca çətindir. Şərqi Avropa ölkələri Ukrayna savaşına xidmət edir. Rusiya da silaha möhtacdır və indiki situasiyada Ermənistana hərbi texnika verməz. Ən müasir silah sistemləri istəsal edən qərb ölkələri ilə də Ermənistanın hərbi texnika ala biləcəyi münasibətləri yoxdur. Hindistandan silah alınması isə böyük riskdir. Nersisyan təəssüflə qeyd edib ki, müasir savaş texnologiyaları sırasında əvəz edilməz yerə sahib olan polarsa Ermənistan üçün demək olar ər çatmazdır. Türkiyənin bayraqtar abuşun predator Rusiyanın Arion tipli 24 saat havada qala və bomba raket daşıya bilən poları əldə etmək Ermənistan üçün real görünmür. Yəni, belə situasiyada rəsmi İravan Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlərlə barışması qaçılmaz kimi görünür. Göründüyü kimi Ermənistan ordusu hələ uzun illər silahlı dəstə vəziyyəti ilə barışmaq olacaq. Müasir ordu olduqca baxalı dövlət strukturdur. Belə bir önəmli dövlət strukturuna sahib olmaq üçün külli miqdarda maliyyə vəsaiti tələb olunur. Güclü iqtisadiyyat olmadan isə həmin maliyyə qaynağının tapılması demək olar ki, mümkün deyil. Bu, deməkdir ki, Ermənistan müasir hərbi texnikanı yalnız xəyal edir, reallıqdasa Rusiyanın verəcəyi təqdirdə köhnəlmiş silahlarla başını qata bilər.